வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கு நாங்கள் தாக்க வீதம் என்ற பத்தாம் ஆண்டுக்குரிய பதினேழாவது அலக பற்றி பார்க்க போறோம் மாணவர்களே தொடர்ச்சியாக வீடியோக்களை பெற டிப் சயின்ஸ் என்னும் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் உங்கள் வீடியோக்கள் பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கொமெண்ட் பண்ணுங்க அத்துடன் ஷேர் பண்ணுங்க அதாவது இந்த தாக்க வீதம் என்று சொன்னால் என்னென்று தான் பார்க்க போறோம் எம்ம சுற்றி எங்கட சூழல்ல பல தாக்கங்கள் இடம்பெறுகிறது இது ரசாயன தாக்கமாக இருக்கும் அல்லது பௌதிகவியல் தாக்கமாக இருக்கும் அல்லது உயிரியல் தாக்கமாக காணப்படுகிறது உதாரணமாக பாருங்கோ ஒரு இரும்பானது துருப்பிடிக்கிறது என்று சொன்னால் அதில் ரசாயன தாக்கம் வந்து இடம்பெறுகிறது அத்தோட பழங்கள் பழுத்தல் எமது உடம்பில் நடக்கிற உணவு சமைபாடு சில பொருட்களின் தகனம் சில பொருட்கள் வாயுவை வெளிவிடுதல் போன்றவை எல்லாம் நாங்கள் ஒரு தாக்கத்தின் காரணமாக தான் உருவாகுது என்று சொல்லலாம் இதில் பாருங்கோ ஒரு இரசாயன தாக்கம் ஒன்று காட்டப்பட்டிருக்குது அதாவது பாருங்கோ ஏ சக பி அம்புக்குறி சி சக டி என்று காட்டப்பட்டிருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஏயும் பியும் தாக்கி இந்த சியும் டியும் உருவாகிறது அப்போ இதில் பாருங்கோ இந்த இடது புறத்தில் இருக்கிற ஏயும் பியும் தாக்குது பாருங்க பேரோடையே இருக்குது அப்போ தாக்குறபடியா இவையை நாங்கள் தாக்கிகள் என்று சொல்லுவோம் அதிலே இது பாருங்க சியும் டியும் உருவாகிறது என்னென்று உருவாகுது விளைவாக உருவாகுது அப்போ பாருங்க பேரோடையே இருக்குது விளைவோட உருவாகிறபடியா இவற்றை நாங்கள் விளைவுகள் என்று சொல்லுவோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு தாக்கத்தில் தாக்கிகளும் இருக்கும் விளைவுகளும் இருக்கும் அப்போ இந்த சமன்பாட்டில் இருந்து பாருங்கோ நாங்கள் தாக்க வீதம்னு சொன்னால் என்னென்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஓரளவு நேரத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் அளவு தான் தாக்க வீதம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள எவ்வளவு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கோ அதைத்தான் நாங்கள் தாக்க வீதம் என்று சொல்லுவோம் அப்போ நாங்கள் இதில் இருந்து தாக்க வீதத்தை ஒரு சமன்பாடில் காட்டுவோமா இருந்தால் தாக்க வீதம் சமன் ஒன்று உற்பத்தியான விளைவுகளின் அளவின் கீழ் நேரம் அதாவது எவ்வளவு விளைவு ஏற்பட்டிருக்கோ அதனை நேரத்தால் பிரிக்கணும் அடுத்தது பாருங்கோ விஜயமாகிய தாக்கியின் அளவின் கீழ் அதற்கு எடுத்த நேரம் அதாவது எவ்வளவு தாக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அதன் கீழ் மொத்த நேரத்தால் பிரிச்சம் சொன்னால் தாக்க வீதம் வந்து பெறப்படும் அப்ப இந்த தாக்க வீதத்தை துணிகிறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால பகுதியில எவ்வளவு தாக்கி பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது அவற்றை திணிவோ அல்லது கனவள வச்சு கொண்டு பார்க்கலாம் அது மாதிரி அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள எவ்வளவு விளைவு தோன்றுது என்றதை வச்சு கொண்டும் பார்க்கலாம் அப்ப இந்த தாக்க வீதத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஏயும் பியும் சேர்ந்து சியும் டியும் உருவாகுதுன்றதை எடுத்துக்கொண்டோம்னு சொன்னா இந்த ஏயும் பியும் பிணைப்புகள் வந்து உடைஞ்சு அத்துடன் வேறு பிணைப்புகள் வந்து சேர்வதால தான் புதிய விளைவுகள் வந்து இந்த தாக்கத்துல வந்து தோன்றுகிறது அதாவது வந்து சியும் டியும் வந்து உருவாகிறது அடுத்த நாங்கள் தாக்க வீதத்துல செல்வாக்கு செலுத்துற காரணிகள் என்னென்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் இதுல முதலாவது தாக்கிகளின் தாக்க மேற்பரப்பு ரெண்டாவது தாக்கம் நடைபெறும் வெப்பநிலை மூன்றாவது தாக்கியின் செறிவு நாலாவது ஊக்கிகள் இந்த நாளையும் பற்றி தான் இனி நாங்கள் பார்க்க போறோம் முதலாவது பாருங்கோ தாக்கியின் மேற்பரப்பு அதாவது ஒரு சமையலுக்கு நாங்கள் இப்போ விறகு எடுக்கிறோம் ஒரு பெரிய குச்சி ஒன்றை வைத்து நாங்கள் எடுக்கிறோம் அதோட இன்னொரு அடுப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த குட்டியை வந்து சிறு சிறு துண்டாக்கி போட்டு எடுக்கிறோம் இந்த ரெண்டுலையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிறு சிறு துண்டாக வெட்டப்பட்ட அடுப்பு வந்து அதிகளவான வெப்பத்தை வழங்குறத பார்க்கலாம் ஏனென்று சொன்னால் அந்த வெப்பத்துடன் தொடுகையுறும் மேற்பரப்பு வந்து சின்ன சின்ன துண்டாக்கினோன்ன அந்த விறகுக்கு அதிகரிக்கிறபடியாக அந்த விறகானது அதிகளவான வெப்பத்தை வந்து வழங்கும் இதே போல் ஒரு கோழி இறைச்சி சமைக்க பாருங்கோ அவற்றை முழுமையாக சமைக்கும் போது அவற்றின் உட்பகுதிகள் வேகாமல் இருக்குது இதனையே சிறு சிறு துண்டாக்கி போட்டு அவற்றை சமைக்கும் போது அனைத்து பகுதியும் வேகி இருக்கிறத நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அப்போ ஒரு தாக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தாக்க மேற்பரப்பை அதிகரித்தா அந்த தாக்கமானது அதிகரிக்கப்படுகிறது இதனை நாங்கள் ஆய்வு கூட பரிசோதனையில் பார்க்கணும்னு சொன்னால் கால்சியம் காபினேட்டை நாங்கள் தூளாகவும் கட்டியாகவும் எடுப்போம் பின்னர் ஒரு சம அளவான ட்ரெண்டு முகவைக்குள்ள ஏச்சியல் அமிலத்தை விடுவோம் இந்த ஏச்சியல் அமிலத்துக்குள்ள ஒன்றுக்க கல்சியம் காபினேட் கட்டியையும் மற்றதுக்க கல்சியம் காபினேட் தூளையும் விடுவோம் இவ்வாறு இரண்டு சந்தர்ப்பத்திலையும் இந்த கல்சியம் காபினேட் மறைகிற நேரத்தை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னா இந்த தூளா இருக்கிற சந்தர்ப்பத்துல வந்து மிக விரைவாக 
மறைகிறத காணலாம் ஏன்னு சொன்னால் அந்த தூளா இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அதில் தாக்கத்தில் ஈடுபடுற தொடு பரப்பு கூட என்பதனால இந்த தூள் கொண்ட முகவேலேருந்து அதிக வழி குமிழிகள் மிக விரைவாக வெளியேறி கல்சியம் காபினேட் மறைகிறத வந்து நாங்கள் அதில் பார்க்கலாம் அப்போ பாருங்க இதில் அந்த தாக்கத்தில் ஈடுபடுத்தப்படுற தொடு பரப்பு அதாவது நாங்கள் இந்த கல்சியம் காபினேட்டை தூளாக்கினவுடன் அதில் தொடுகையுற்ற பரப்பு வந்து அதிகரிக்கப்படுறதால தாக்க வீதம் வந்து அதிகரிக்கப்படுகிறத நாங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தாக்கம் நடைபெறும் வெப்பநிலை சில வேலைகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் சில உணவுகளை குளிர்சாதன பெட்டியில் வச்சு உட்கொள்வோம் இவ்வாறு நாங்கள் இந்த குளிர்சாதன பெட்டியில் வச்சுக்கிற நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உயிர் ரசாயன தாக்கங்கள் வந்து குறைவாக இருக்கும் அதால தான் உணவை வந்து பழுதடையாக வச்சுருக்க நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்து பாவிக்கிறோம் இதோட இந்த சீனியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குளிர் நீரில் கரைகிறத விட சுடு நீரில் கரைகிறது வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் வெப்பநிலையானது தாக்க வீதத்தில் வந்து செல்வாக செலுத்துறதால தான் இந்த குளிர் நீரை விட சுடு நீரில் சீனியானது மிக விரைவாக கரையுது சரி அடுத்த நாங்கள் பரிசோதனைக்குள்ளே போவோம் இதில் பாருங்க ரெண்டு பரிசோதனை குழாயில் ஒன்றில் அமிலமாக்கிய கேஎம்என்ஓஃபோ கரைசலும் மற்ற இதில் வெப்பமேற்றப்பட்ட அமிலமாக்கிய கேஎம்என்ஓஃபோ கரைசலும் இடப்பட்டிருக்குது இந்த ரெண்டு பரிசோதனை குழாய்க்குள்ளேயும் இரண்டு தூய்மையான ஆணி வந்து போடப்பட்டிருக்கு இதோடு இந்த பரிசோதனையில் இரண்டும் சம கனவளவுடையது இந்த பரிசோதனையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த தூய்மையாகப்பட்ட ஆணி வந்து கேஎம்என்ஓஃபோருடைய நிறத்தை வந்து குறைத்து கொண்டு போகும் அதாவது நிறம் வந்து மங்களடைந்து கொண்டு போகும் ஒரு கட்டத்தில் இவருடைய நிறம் வந்து முற்று முழுதா நீங்கும் அப்ப இந்த சந்தர்ப்பம் எதுல மிக விரைவா நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் சொன்னா வெப்பமேற்றப்பட்ட அமிலமாக்கிய கேஎம்என்ஓ கரசல் இடப்பட்ட பரிசோதனை குழாயில மிக விரைவாக நிறமற்றதா மாறுறத நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் அப்ப இதுல இருந்து என்ன முடிவுக்கு வரலாம் சொன்னா தாக்க நடைபெறும் வெப்பநிலையானது தாக்க வீதத்தை வந்து அதிகரிக்க செய்துன்ற முடிவுக்கு வரலாம் அடுத்தது மூன்றாவது தாக்கிகளின் செறிவு எவ்வாறு செல்வாக செலுத்துதுன்னு பார்ப்போம் இதுல பாருங்க மூன்று பரிசோதனை குழாய்கள் வந்து தரப்பட்டிருக்குது அதனுள் முதலாவது குழாயில ரெண்டு தசம் ஐந்து மில்லி லிட்டர் ஏஜியலும் ரெண்டாவது குழாயில ஐந்து மில்லி லிட்டர் ஏஜியலும் மூன்றாவது குழாயில ஏழு தசம் ஐந்து மில்லி லிட்டர் ஏஜியலும் இடப்பட்டிருக்கு பின்னர் இந்த மூன்று குழாய்களிடையும் கனவளவு சமனாகும் வரை நீரானது ஊற்றப்படுகிறது அதாவது இந்த மூன்று பரிசோதனை குழாயும் பதினைந்து மில்லி லிட்டர் அளவில் இருக்கணும்னு சொன்னா அவை கனவளவு சமனாகுமாறு முதலாவதுக்கு பன்னெண்டு தசம் ஐந்து மில்லி லிட்டர் நீரும் ரெண்டாவதுக்கு பத்து மில்லி லிட்டர் நீரும் மூன்றாவதுக்கு ஏழு தசம் ஐந்து மில்லி லிட்டர் நீரும் ஊற்றணும் தற்போது இந்த மூன்றுடையும் கனவளவு வந்து பதினைஞ்சு மில்லி லிட்டர் என்று சமனா இருக்கும் பின்னர் இந்த பரிசோதனையில இந்த மெக்னீசியமானது வாயு குமிழிகளை வந்து தோற்றுவிக்க போகுது இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மூன்றாவது பரிசோதனை குழாயில அதிகளவான வாயு குமிழிகள் வந்து வெளியேறத நாங்கள் இதுல வந்து அவதானிக்கலாம் அப்ப இதுல ஏச்சியல் செறிவு அதிகரிக்கும் போது தாக்க வீதமானது இதுல வந்து அதிகரிக்குது அப்ப இதுல இருந்து நாங்கள் என்ன முடிவுக்கு வரலாம் தாக்கிகளின் செறிவு அதிகரிக்கும் போது தாக்க வீதமானது அதிகரிக்கிறது என்ற முடிவுக்கு வரலாம் அடுத்தது வந்து ஊக்கிகள் இந்த ஊக்கிகள் ஆரண்டு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இவ வந்து தாக்கத்துல ஈடுபட மாட்டினம் அதாவது தாக்க வேகத்தை அதிகரிக்கிறதான் இவ என்ற வேலையா இருக்கும் இப்ப உதாரணமா பாருங்க மாணவர்களை வந்து ஊக்குவிக்கிறதான் ஆசிரியர் தொழில் அதாவது படிப்பிக்கிறது அப்ப இந்த இடத்துல ஆசிரியர் வந்து ஊக்கியா தொழில்படுவார் ஆனா இந்த தாக்கத்துல ஈடுபடுறதா மாணவர்கள் ஏன்னு சொன்னா மாணவர்கள் தான் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்ப ஊக்கியல் தாக்கம் ஒன்றிலேயும் ஈடுபடாயினம் என்ன செய்வினம் தாக்க வேகத்தை வந்து கூட்டுவினம் இதுல இருந்து பாருங்க ஊக்கிகள் என்று சொன்னா என்னென்று டெபினேஷன் கொடுத்திருக்கா ரசாயன தாக்கத்தை அதிகரிக்க செய்வினும் தாக்கத்தின் போது ரசாயன ரீதியில் விடயமாகாத பதார்த்தங்கள் ஊக்கிகள் எனப்படும் அதாவது நாங்கள் இடப்பட்ட ஊக்கிகள் வந்து இந்த தாக்கத்தின் போது மிகுதியாக எஞ்சும் அதை ஏன்னு சொன்னா அவை எந்த தாக்கத்திலையும் ஈடுபடாயினும் அந்த தாக்க வேகத்தை வந்து அதிகரிப்பினம் இதற்கான பரிசோதனை என்னென்று பாத்தீங்கன்னு சொன்னா புதிய ஐதரசன் பரவோட்சைட் கரிசல ரெண்டு பரிசோதனை குழாயில் எடுப்போம் இதுல ஒரு பரிசோதனை குழாயில ஒரு நிறுத்தெடுக்கப்பட்ட மெங்கனி ரோட்சைட்ட ஒரு பரிசோதனை குழாய்க்குள்ள எடுப்போம் இந்த இரண்டிலையும் வாயு குமிழி வெளியேற வீதம் எதுக்கு கூடவா இருக்கும் சொன்னா மெங்கனி ரோட்சைட் இடப்பட்ட பரிசோதனை குழாயில வந்து மிக அதிக அளவான வாயு குமிழிகள் வெளியேறத அவதானிக்கலாம் இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது ஊக்கி வந்து இதுல வந்து தாக்க வேகத்தை வந்து அதிகரித்திருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த மங்கனி ரோட் சைட்ட முதல் நாங்கள் இடப்பட்ட அளவே எஞ்சி இருக்கிறதையும் அவதானிக்கலாம் நாங்க எவ்வளவு இட்டமோ அதே அளவு எஞ்சி இருக்கும் இதே போல நிரோதிகள் என்றது என்னென்று பார்த்தோம்னு சொன்னா இவ வந்து 
தாக்க வீதத்தை குறைப்பினம் நாங்க முதல் பார்த்த ஊக்கிகள் வந்து தாக்க வீதத்தை அதிகரிக்கும் நிரோதிகள் வந்து தாக்க வீதத்தை குறைக்கும் அப்ப தாக்க வேகத்தை அதிகரிக்க போறது ஊக்கிகள் தாக்க வேகத்தை குறைக்க பயன்படுத்துவது நிரோதிகள் ஓகே மாணவர்களே நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி